herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir haben bei Bewusst TV schon oft darüber gesprochen, inwieweit Wahlen sinnvoll sind oder nicht. Das ist ein weites Feld. Ich habe heute bei mir Petra Kaiser, die Wahlhelferin war und auch juristisch nicht so ganz unbeleckt. Das heißt, du hast das zweite Staatsexamen, du könntest... Ja, ich habe Jura studiert, habe das zweite juristische Staatsexamen. Das nennt sich die Befähigung zum Richteramt. Ja, ich könnte also, also Richter werden und Rechtsanwalt, alles. Bin aber derzeit freiberuflich wohl tätig, aber nicht als zugelassene Rechtsanwältin, weil da komme ich noch drauf zu sprechen. Okay, da reden wir noch drüber, aber es geht um die Wahlen. Du warst Wahlhelferin, du hast mir gezeigt, also deine Berufung oder wie ist das? Also man wird Nein, eingeladen als Wahlhelfer? Ja, die Stadt, es war genauer gesagt die Bundestagswahl 2013. Und äh, ja, die, viele Bürger werden das kennen. Man kriegt dann so einen Schrieb, man wird dann eingeladen als ehrenamtlicher Wahlhelfer oder zumindest Beisitzer an der Wahlurne und so weiter. Und dann gibt es auch für den Wahlvorstand äh, bei der Stadt spezielle äh, Schulungstermine. Da kann man also dann lernen, wie man diese Formulare, diese Zellformulare dann äh, also auszufüllen hat. Ja, okay. äh, und ähm, ja, und dann wird man eben halt da ein bisschen unterrichtet, was man an dem Wahlabend zu tun hat. Und äh, ich bin dann an, dem, an der Bundestagswahl an dem Tag, in dem September, in Hannover zur, zum Wahlhelfen und zum Auszählen angetreten. Ja, und äh, ich hatte dir da jetzt ja schon mal so in der E-Mail geschrieben. Ich habe mich dann so gegen 18 Uhr abends im Wahllokal in einer Schule in Hannover-Dörem an der Lokummerstraße eingefunden zum Zählen. Tagsüber ja. war ich schon ein paar Mal im Lokal gewesen. Ich sage, braucht ihr Hilfe? Ja. Weil so die meisten Wahlhelfer finden sich morgens ein und dann wird so der, der Schichtdienst äh, verabredet, ja. wer von wann bis wann an der Urne mitsitzt. Und äh, abends heißt es dann, müssen wir alle haben zum Auszählen eben halt. Ne? Und viele wollen auch, manche wollen auch abends nicht bleiben, weil das manchmal schon recht lange gehen kann mit dem Zählen. Also sind die einen dann lieber, die dann den ja. Tag machen und die anderen ja, sagen. Ja, genau. Und da also die Tagschichten schon vergeben war, habe ich dann gesagt, okay, komme ich abends. War sowieso für mich das Interessantere. Ähm, und ähm, dann habe ich mich eben halt 18 Uhr äh, im Wahllokal auch eingefunden, beziehungsweise schon ein bisschen vorher. Und da ist mir schon so ein bisschen was aufgefallen vorher. Ich sah da so ein paar junge Leute zur Wahl kommen, die kamen so im Pulk. Immer so drei oder vier auf einmal. Äh, und dann ging einer dahin, ließ sich also in der Wahlliste abhaken, kriegt dann Wahlzettel. Und dann ging die zu dritt in die Wahlkabine. Da habe ich schon gedacht, was ist das denn? Und da hatten sehr viel Zeug dabei, so eine große Tasche und so. Naja, und es dauerte relativ lange. Ich habe eigentlich gedacht, also Kreuzchen machen geht doch eigentlich ganz schnell. Ne? Hm. Naja, und dann kamen sie raus und dann haben sie, hat er seinen Zettel da so zusammengefaltet gehabt. Und da habe ich schon gedacht, hm, was ist das denn? Irgendwie die Wahlzettel waren grau. Hm. Und äh, der Wahlzettel war irgendwie so zusammengefaltet, dass innen drin noch ein zweiter Zettel reingefaltet war und der war nicht so grau, der war weiß. Mhm. So, und dann rein in die Urne. Und als wir dann später die Urnen aufgemacht haben, habe ich sofort auf den ersten Blick fest gesehen, da sind nicht amtliche Wahlzettel dabei. Das heißt, die waren in der Farbe und auch von der Papierbeschaffenheit abweichend. Die waren nicht so gräulich wie die amtlichen Wahlzettel, die waren etwas weißer. Und ich meine auch vom Papier wären sie etwas fester gewesen, ganz geringfügig nur. Okay. Und das waren also offensichtlich, ich sage jetzt mal, nachgemachte Wahlzettel. Und ähm, ich denke mal, es war ein Test. Es war ein Test von den jüngeren Wählern, äh, dass sie einfach gesagt haben, okay, wir scannen und machen unsere Wahlzettel selber. Und es hat dann natürlich auch zu dem Ergebnis geführt, was beabsichtigt war wohl. Ähm, es waren mehr Zettel, Wahlzettel in der Urne, als Wähler in der Wahlliste abgehakt waren. Das hört man immer wieder, dass es äh, wirklich äh, ja. mehr Stimmen also gibt. Also es, äh, 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 es war ja dann auch, äh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, also ich habe in der letzten Zeit mehrere Leute gesprochen, wenn ich dann sage, am Montag oder Dienstag nach der Wahl hatte Sigmar Gabriel noch das Wort Neuwahlen im Munde. Mhm. Er ist dann aber ganz schnell ruhig gestellt worden, offenbar. Ähm, ich habe vor zwei, drei Wochen war ich noch in Thüringen, habe einen Bekannten besucht und dessen Freund, dann war man zum Kaffee eingeladen, der sagte auch, ja, ich habe das auch gehört, dass Sigmar Gabriel zuerst noch gesagt hat, Neuwahlen. Ja. Denn der Wahlbetrug ist ja dann auch durchs Internet gegangen. Ich hatte dir ja auch einen, äh, einen Link mal schon im Vorfeld geschickt. Da gibt es so einiges, ne? wo eben auch in ja. ganz vielen Wahlbezirken eben mehr Stimmen abgegeben wurden als überhaupt registrierte Wähler. Richtig, richtig. Und, Und das äh, das, also der auf. Wahlbetrug war ziemlich schnell rum. Ja. Und ähm, es ist das Interessante, die Frankfurter Allgemeine hatte am... 
Ach so, das muss man ja jetzt äh, zurück auch verfolgen. Am 25.07.2012 ähm, hat ja dann auch, äh, ist ja das Bundeswahlgesetz für verfassungswidrig erklärt worden. Also das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, das Wahlgesetz, Bundeswahlgesetz ist, ist verfassungswidrig. verfassungswidrig. Und zwar so. rückwirkend bis und 2013. Ja. Und 2013 findet eine Sta Wahl statt nach einem verfassungswidrigen Wahlgesetz. Es und wurde auch Wahl, nichts geändert, oder? Es wurde nichts geändert. Ja. Und vor allen Dingen auch, diese ganze Wahl auch mit den nichtamtlichen Wahlzetteln ist auch nichtig. Null und nichtig. Ja. Und nach diesem äh, Urteil des Bundesverfassungsgerichts schon, hat damals die Frankfurter Allgemeine, Zeit, äh, Frankfurter Allgemeine Zeitung gesagt, das Wahlrecht ist verfassungswidrig, eine konstitutionelle Staatskrise. Ja. Es hat wohl keiner verstanden, was das heißt. Naja, das Konstituieren ist, das heißt gibt, ja. erlassen. Ja. Das heißt, ähm, eine konstitutionelle Staatskrise heißt, wir haben keinen legalen Gesetzgeber mehr. Ja. Dann, äh, aber das, äh, zusätzlich kommt jetzt noch dazu, dass, wie gesagt, jetzt auch noch Frau Merkel gar nicht legitimiert ist. Sie ist gar nicht legal an der Macht. Was die macht, ist alles null und nichtig. Lass uns, okay. Lass uns aber zurückkommen zu deinen Erfahrungen. Also da sind mehr Wahlzettel als... Äh also Wähler? es waren mehr, mehr äh, Wahlzettel in der Urne, als Wähler in der Liste abgehakt wurden. Wie ist das denn mit den anderen Wahlhelfern? Oder wie reagiert man dann? Sagt man dann, äh, da, da müssen wir jetzt mal, das müssen wir melden? Oder sagt also, man, ach, soweit irgendwie... ich weiß, äh, haben etliche Leute, die offenbar vielleicht auch diese Zettel produziert haben, äh, Strafanzeige erstattet wegen Wahlbetrug. Und ich habe nur, vom, das weiß ich aber jetzt wirklich nur vom Hören sagen, ich habe es selber nicht ausprobiert, diese Wahlstrafanzeigen äh, sind wohl zentral gesammelt worden und <lacht> wahrscheinlich nicht bearbeitet worden, denn sonst hätte es ja was gebracht. Und da ja die Staatsanwälte, die sind ja die Herren dieses hm. Verfahrens von Wahlbetrug, Anzeigen und so weiter, die sind ja weisungsgebunden. <lacht> von der Ganz Politik. toll. Also es, es laufen die unglaublichsten Sachen und keiner keine ja, interessiert. Keins interessiert, keiner kriegt einen Hintern hoch. Ähm, es ist schon, äh, äh, aber weswegen ich das ja auch hier jetzt erzähle, ist eigentlich, ich möchte noch mehr Wahlhelfer, die das auch so in Erinnerung haben, ähm, ruhig dazu auf, auf, auffordern, dass sie sich melden sollen, sie sollen darüber sprechen. Äh, was ich noch hier zu diesem Abend an der Bundestagswahl dazu ergänzen möchte, waren, ähm, es lief dann wie folgt weiterhin ab. Äh, es musste mehrmals nachgezählt werden, mhm. nachdem also die Zahlen erst mit dem Telefon werden die nach oben durchgegeben an mhm. den Wahlvorstand. Und wenn die sagen, wie, die, die Zahlen stimmen nicht überein, ihr müsst nachzählen. So, ja. dann, natürlich muss zwei bis dreimal nachgezählt werden und dann kam was sehr Interessantes. Dann wurden Wahlzettel, wenn es zu viel waren, wurden von den ungültigen Wahlzetteln erstmal welche ab in den Papierkorb. Nochmal neu gezählt, jetzt fehlten welche. Haben sie neue produziert einfach. Ähm, natürlich immer bei den ungültigen Wahlzetteln wurde das gemacht. Ähm, sie waren jetzt ungültig, weil die eben nicht äh, ungültige offizielle... Ungültige Abgabe. Nein, nein, die ungültige oder Stimmabgabe. Wirklich... Zu viele Kreuzchen oder ja. äh, irgendwie durchgestrichen oder sonst irgendwas. Sind das also denn viele, gibt, es, ungültige Stimmen. Gibt, gibt es dann viele Wähler, die tatsächlich den äh, ungültig wählen, um ja, damit auch einen Protest auszudrücken? Oder Kann sein. Kann Und das sein, ist aber schon, schon mehr als ein, zwei, ja. äh, oder wie? Ja, ja, das waren schon eine ganze Reihe von ungültigen Stimmen. Also dann sagt man erst, nehmen wir alle rein, ne, dann schmeißt man ein paar raus, oh, jetzt fehlen welche, jetzt nehmen wir es wieder rein. Ist ja Selbst produziert, ich meine, das ja. ist ja Kindergarten. Ja, natürlich. Und äh, dieser Kindergarten wurde natürlich dann auch äh, versucht, unter den Deckel zu halten, indem man am Ende, als dann alle der Zahl Zählvorgang abgeschlossen war, und dann werden ja auch die ganzen Zettel, werden dann also gesammelt, eingetütet und die ungültigen Stimmen auch, die werden in einen extra Umschlag zugeklebt. Und äh, das hat man dann alles wieder in die Wahlurnen gepackt und äh, die werden ja dann auch verschlossen wieder und irgendwo hingebracht. Ähm, das Schaf, das was ich, also ich habe danach nochmal bei einer äh, jetzt Gemeinderatswahl auch äh, als Wahlhelfer wieder geholfen. Und damals, und was jetzt nicht passiert ist, und das ist sehr interessant, Damals bei der Bundestagswahl wurde am Ende des ganzen Zählvorganges uns allen eine Erklärung vorgelegt, die mussten wir unterschreiben. Und zwar darüber, dass wir über die ganzen Vorgänge bei der Auszählung Stillschweigen bewahren. Was du hier machst, ist also, du brichst das oder ist das zeitlich, ich, ja, ich, ist das jetzt äh, abgelaufen? Oder? Das war nicht befristet, aber es war auch nicht mit Strafe bewährt. Hm. Deswegen habe ich mir jetzt gesagt, nach der Wahl ist vor der Wahl und bei der nächsten Bundestagswahl nächstes Jahr äh, kommt ja wieder derselbe. Ja. Gesetzesbruch und alles, 
alle dieser, äh, ich sage jetzt mal, Irrsinn auf den Tisch. Und ich habe jetzt gesagt, gut, das ist nicht strafbewehrt, ich rede jetzt darüber und mhm. äh, bin auch bereit. Ich, und ich als Juristin weiß ich, was es heißt. Also Konsequenzen könnten Ich folgen. sage auch, äh, das würde ich auch beeiden, ja. ausdrücklich. Und ich weiß, was mein Eid ist. Ja. Und ähm, ich beeide das auch, dass es also wirklich dann geheißen hat, unterschreiben, dass du die Schnauze hältst hier drüber. Ne? Unfassbar. Ja. Kann man denn sowas sagen, auch äh, wird da auch äh, in Bezug auf bestimmte Parteien manipuliert, dass es, man, sagt, ich, man hört ja viel, AfD ist unbeliebt, ich bin jetzt kein Fan von der AfD, aber wenn es eine mhm. Wahl ist, dann mhm. ähm, kann es also nicht sein, dass Also das habe ich eigentlich nicht so mitbekommen, okay. das habe ich nicht so mitbekommen. Äh, ich habe nur, ich habe dann nur ganz normal ausgezählt, ich hab, ich, erst hat es mich gewundert, sag ich mal, dass also keinem diese, ähm, die anderen Stimmzettel aufgefallen sind, weder mhm. von der Farbe her noch vom ja, von Anfassen. Also es ja. sind offenbar auch die Leute, die wohl Falschgeld nicht unterscheiden können, aber ist ja egal, das ist eine andere Masche. Ähm, das hat mich schon gewundert und dann habe ich mir gedacht, okay, sag's ist mal nichts, guckst einfach mal zu, was jetzt passiert. Aber ihr seid ja geschult worden, ist denn da auch geschult worden, wie sich so ein echter Wahlzettel das nicht. anfühlt? Nein, also nein. Nein, die Wahlzettel siehst Sagt du erst dann, an dem ach, Tag. Der ist jetzt mal die Wahlzettel werden erst an dem Tag hingelegt, mhm. beziehungsweise die Brieffähler haben ja schon vorher ja. Äh, die, äh, bekommen. Und ich denke mal, auch da hat man ja dann auch eine Vorlage gehabt, äh, um die mit dem Taschenscanner abzuscannen und eventuell nachzuproduzieren oder auch entsprechendes Papier zu kaufen. Es ist ja mit der Briefwahl ja. interessant, dass man die im Grunde, obwohl die ja schon früher da sind, aber dann sagt ja, wir warten noch auf die Auszählung der Briefwähler und dann kann sich das noch verschieben. Äh, ist ja oftmals so, dass man sagt, oh, das Wahlergebnis gefällt uns nicht, aber die Briefwähler sind ja noch nicht Ja, ich, also das kann ich jetzt nicht beschwören. Also bei der das letzten Gemeinderatswahl war es wohl so, dass die Briefwahlen schon irgendwie äh, im Vorhinein schon bearbeitet worden waren. Also mir ist es bei letzten die, großen müssen ja auch, die müssen ja auch in der Wählerliste schon drinstehen. Ja. Äh, denn damit dann also die Wähler, wenn sie nochmal wählen wollen, dass man denen sagen kann, ist nicht, du hast schon. Ne? Und ähm, in davon gehe ich mal davon aus, dass natürlich das mit den Briefwahlen vorher natürlich schon ein anderes äh, Verhandling ist. Aber da war ich nicht mit eingeschaltet. Ich kann jetzt wirklich nur darüber berichten, was an, so an der Bundestagswahl an dem Abend bei der Auszählung gelaufen ist. Was mhm. ich da gesehen habe, was ich wahrgenommen habe. Und äh, äh, es hat mich schon gewundert, hinterher diesen Zettel unterschreiben zu müssen, diese Erklärung. Ja. Es kann natürlich in dem ganzen Verfahren auch viel manipuliert werden. Wer bestimmt dann, ja. wer Wahlhelfer wird, wer lädt die ein? Da kann man ja auch sagen, wir laden jetzt Leute ein, die, was weiß ich, hier im Dorf bekannt sind als konservativ also mal, oder als, als Link. Ich denke oder mal, dass da der Wahlvorstand äh, irgendwelche Leute dann mal erstmal rekrutiert. Ich weiß nicht, wonach das geht, ob das nach Aber man könnte da ja auch man geht oder manipulieren so. und sagen, ach... Vielleicht schon. Vielleicht ja. haben sie mich auch als Wahlhelfer jetzt zur Gemeinderatswahl wieder genommen, weil ich mich bei der Bundestagswahl bereitwillig erklärt habe. Habe gesagt, ja, ich mache mit, okay. Und dann auch Viele haben mich hast. auch angegriffen, haben gesagt, warum machst du das? Bist ja. du wahnsinnig? Habe ich gesagt, wieso? Ich möchte wissen, was läuft. Ja. Ich möchte wissen, was Also ist. hinter den Kulissen das mal so zu hören, ist ja. natürlich sehr spannend, weil erzählen kann man, oder von außen kann man viel vermuten, mhm. aber du hast es selber erlebt. Und äh, wird denn dann unter den Wahlhelfern irgendwie diskutiert, dass sie sagen, irgendwie bestimmt nicht, oder sagen, machen die das einfach und sagen, naja, äh, jetzt nehmen wir die raus, ach, jetzt fehlen welche, tun wir die wieder rein. Ist das, ich meine, wie, wie, Ja, ich hatte den Eindruck, so ein bisschen waren die ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, die wollten eigentlich nur durchkommen und nach Hause gehen irgendwann. Waren auch genervt und ja, sicher. so, als, ja. als wenn die Hoffnung... Vor allen Dingen, wenn es also mit mehrmals Nachtzellen geht, ne? dann ja. sind natürlich die meisten schon, oh, das wird ja noch später. Ne? Also es interessiert die gar nicht, ob das jetzt mit rechtlich, rechten Dingen abgeht oder so, Hauptsache okay. wir haben okay. irgendwann einen Feierabend, also dann komm, ja. jetzt mach ja, fertig ja. hier. Ja, ja. Das ist ungefähr. Unglaublich, ja. Also den Eindruck hatte ich. Es kann sein, dass ich mich getäuscht naja, habe. Naja, gut, das ist dein Eindruck, klar. Aber, aber das ist, äh, es hat keiner großartig darüber geredet oder was angemerkt. Ja? Also ja. das fand ich schon ein bisschen, ich habe ein bisschen hm, <lacht> <lacht> schon geguckt, aber äh, es hat keiner reagiert. Ja, sehr, sehr, sehr merkwürdig. Und wir hören das ja jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch USA. Da, der, der Trump sagt ja immer, also ja. wenn ich... Wenn er, nicht wird, auch, wenn er die Wahl nicht verliert, wird er so anquechten. Ja, das weiß, ist ja komisch. Ja. Obama hat ja, bevor er gewählt hat, hat er auch gesagt, er wird wahrscheinlich äh, möglicherweise gefälscht. Aber nachdem er gewählt ist, hat er natürlich das, den, den Mund gehalten. Das heißt, das Thema Wahlmanipulation, das taucht immer wieder auf, 
überall ja. und man hat ja. früher gedacht, ja, das ist in irgendwelchen Bananenrepubliken, da müssen dann Wahlbeobachter von der OSZE oder so hin, aber dass das bei uns so ist und in Amerika so in den, ja. den äh, wo man sagt, das sind immer so diese, diese Vorzeigestaaten, die, ja. dass es da genauso schlimm ist oder noch schlimmer, ja. das ist frappieren, das aber es kommt jetzt ans Licht. Ne? Nicht bei uns, ne? wir nicht ja, beim korrekten Deutschland. In, in ne? Russland und in, Überall, in Angola, ja. da passiert ja, ja, das, aber ja, nicht ja. in Deutschland. Aber nicht in Deutschland also, mhm. und äh, ja, wir sind mittendrin in der Bananenrepublik. Ne? Ja. Das ich habe auch hier dann, mhm. äh, das Witzige war, ich habe es dann auch ein paar Tage später auch ähm, in, im Internet gefunden, Bundestagstag 2013, Wahlbetrug ist äh, erwiesene Sache. Und äh, wenn du mal weiterblätterst, zweite oder dritte Seite, ist sogar ein Foto drin wo von den Zahlen. Das ist, glaube ich, ein, ein Zählergebnis aus Hamburg. Einmal da und noch eins weiter. Ja. Da, dieses Foto. Da ja, steht es richtig kenntlich gemacht genau. drin, mehr Wähler als Wahlberechtigte. Und, ähm, ja, Wahlberechtigte, das ist jetzt wo? Ähm, das ist aus Hamburg, soweit ich weiß. 2914 Wahlberechtigte, gültige Stimmen 2942. Also... <lacht> und ähm, ich hatte dann diesen Artikel in der Tasche und war dann, ähm, ich glaube im äh, Herbst irgendwann, auf der Friedensmahnwache vor dem Hannoverschen Hauptbahnhof und da kam das dann auch natürlich zur Sprache mit Wahlbetrug und nichts passiert und ähm, dann sage ich ja und dann ziehe ich diesen Artikel aus der Tasche ja. und da steht ein junger Mann neben mir und der kriegt, guckt sich diesen Artikel an, kriegt auf einmal einen roten Kopf und er sagt, da weißt du, dass der Artikel von mir ist. Und dann sage ich, ach, guck mal an. Ich sage, wo warst denn du an der Wahl online gesessen? Ja, sagt er in Hamburg. Ja, ich sage, ich habe in Hannover. Ich sage, ich habe genau dasselbe erlebt. Hm. Ja. Also, also das es ist nicht nur bei uns so gewesen, sondern es ist offenbar in mehreren Städten so. Ja, ja ich habe es von, von einigen Sachen auch von anderen Städten gesehen. Ich weiß nicht, Thüringen oder sonst wo. Hm. Ähm, und... Ich meine, das fällt auch auf, wenn man so Ergebnisse veröffentlicht, wo mehr Stimmen abgegeben sind als, als Wahlberechtigte und man veröffentlicht das, da muss man doch irgendwie mal drüber nachdenken. Ich meine, dass man es vielleicht dann noch korrigiert, aber so ja. fällt es zumindest auf. Ist das für dich ein Zeichen, dass im Moment die Sachen ans Licht kommen, weil sie einfach so oh ja. offensichtlich oh ja. sind? Oh ja. So krass, dass im Grunde schon ein Klick. Ich habe gerade gesehen, jemand hat irgendwie, der war für eine Partei aufgestellt als ja. Abgeordneter, dann hat der irgendwo ein Like geklickt bei der Seite von der AfD auf Facebook ja. und dann wurde er geschasst. Dann kam jemand anderes. Also man, ein Like genügt. Mhm. Ich meine, egal ob man jetzt die AfD liked oder nicht, das ist mir egal, aber wo haben wir denn da noch Meinungsfreiheit und äh, wo Überhaupt nicht mehr. Überhaupt ist nicht die mehr. politische Korrektheit heute so, äh, so einseitig, dass man ja. im Grunde gar nichts mehr machen darf, ohne in Gefahr zu laufen, irgendwie seinen Job zu verlieren? Gibt es auch Leute, die ihren Job verloren ja, haben, weil sie ja, irgendwo... Ja. Lass uns noch mal auf die Wahlen zurückkommen. Also es, ich glaube, da ist eine ganze Menge Material mitgefallen. Ich weiß gar ja, nicht, ob das alles also nicht sagen wir so, ähm, Es gibt also Wahlbetrug viel mehr. und Fälschung in, in Deutschland bei bei Wahlen ist kein Einzelfall. kein Einzelfall. Hier gibt es eine seitenlange Liste, wo es also Manipulationen gegeben hat. Ja. Bei Man kann es äh, Gemeindewahlen. Nicht, also es geht wirklich über Seiten. Ja. Ähm, und überall. Ja. Da hinten kommen dann andere Länder. Ja, aber pff, unfassbar. Und das ist. Äh, ist bekannt, aber es wird weitergemacht wie ja, bisher. Klar. Man will hier den Schein aufrechterhalten, ne? auf jeden Fall. Und dass Frau Merkel, sage ich mal, nicht nur in puncto Wahlbetrug eine Straftäterin ist. Es gibt ein neues Buch, das haben mehrere Staatsrechtler wohl rausgegeben. Das heißt, ähm, der Staat in der Flüchtlingskrise, Staatsrechtler sehen Frau Bundeskanzlerin Merkel als Verfassungsbrecherin. Hm. Ähm, ich denke, das sagt einiges aus. Die Entscheidung der Bundeskanzlerin, die Grenze für alle offen zu halten, hat keine demokratische Legitimation. Ja. Und dann geht es in diesem Buch weiter. Die Regierung darf nicht die Identität des Volkes, denen sie ihre Legitimität verdankt, strukturell verändern. So macht sie sich selbst zum Souverän. Ja. Denn es heißt ja eigentlich noch, heißt es in unserem Grundgesetz, alle Gewalt geht vom Volke aus. Ja. Ähm, und aber, da werden vollendete Tatsachen gestellt und äh, geschaffen ja. und jeden, der das kritisiert, der wird dann als Rassist oder fremdenfeindlich dargestellt. Das ist ja heute so unerträglich, dass man im Grunde gar nicht mehr Fernsehen gucken kann, irgendeine Talkshow, dass ja, äh, diese Politik korrekt Also ich ist. finde diese Propaganda unerträglich. Ja. Unerträglich. Also ich gucke schon lange kein Fernsehen mehr. Und ähm, 
wenn ich dann mal bei jemandem bin und mal reinschaue, also ich kann es immer nicht lange aushalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also um nochmal zurückzukommen äh, zu diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Ja. Da hat natürlich unsere Lügenpresse auch ni nichts dazu gesagt und da muss man wirklich dann in dem Augenblick sagen, zu Recht Lügenpresse. Denn ja. sie sind ja, wie gesagt, bis auf den Artikel, was ich eben sagte in der FAZ, ja. hat zu der Wirkung, was das eigentlich juristisch wirklich bedeutet, dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass das Wahlgesetz verfassungswidrig ist, hat ja keine Zeitung richtig mal was von ja. sich gegeben. Ja, unfassbar, ne? Das Einzige, was ich richtig gefunden habe, ist hier diese preußische Allgemeine Zeitung und das ist so ein... Ich muss das mal so zusammenhalten, weil die Kopie ist nicht ich versuch, das zwei Seiten so hoch, mit Durchschlagskraft. Da kann man das so sehen. Ja. Und äh, in dieser Zeitung habe ich als Einzige, aber ich muss auch sagen, ich habe nicht allzu viele Zeitungen studiert, weil ich, wie gesagt, mit dieser Lügenpresse nicht so einen Vertrag habe. Ja. Und in diesem Artikel, wenn du mal so reinliest, steht nämlich drin, dass äh, auch Steuerberater mittlerweile sagen, ähm, ja, die ganzen Gesetze jetzt sind unter Vorbehalt zu betrachten. Alles, was jetzt läuft, hat alles den Ein Charakter, Vorbehalt, ja, den Vorbehalt ja. äh, dass sie eigentlich äh, rechtswidrig sind und äh, nichtig sind. Ja. Ja. Ähm, was mich allerdings noch äh, dazu bewogen hat, es sind leider Gottes aber auch bei den sogenannten Reichsbürgern, die ja Wahrscheinlich mit Recht äh, sagen wir, ja, wir sind Bürger des Deutschen Reiches. Ja, das ist, jetzt, sind wir ist alle. wieder so eine Schublade, jetzt, das ist die jetzt so eine gemacht Schublade, wird. was als, als, als ähm, Schimpfwort gebraucht wird. Aber alle, die, die es als Schimpfwort gebrauchen, sage ich noch einmal, wer mit dem Finger, ja. drei Finger auf ihn selber. Äh, diese Leute haben sehr viel Mühe darauf verwendet und Zeit darauf verwendet, juristisch nachzuvollziehen, was hier los ist. Ja. Und äh, sie haben sehr viel Richtiges gebracht, aber es gibt ein paar Sachen, wo ich sagen muss, ähm, die haben sie leider nicht ganz korrekt gemacht. Und zwar haben sie immer gesagt, sagen sie alle, ähm, ja, nach welchen Gesetzen bezahlen wir denn hier Steuern überhaupt? Hm. Das Einkommensteuergesetz und das Umsatzsteuergesetz sind von 1934 bzw. von 1937 und das sind Hitlergesetze. Ja. Und dann argumentieren sie, ja, aber die Hitlergesetze sind doch aufgehoben worden von ja. den Besatzungsmächten. Das ist nur halb richtig. Es wurden nur bestimmte Gesetze aufgehoben, und zwar die Gesetze, die, ähm, die äh, ähm, Sachen regeln wie das äh, Emblem, die Nazi, also diese, äh, die Embleme der, der Nazi-Diktatur, also den Reichsadler, das Hakenkreuz, die Nationalhymne. Diese Gesetze wurden alle äh, von den äh, Alliierten für Verboten und für nichtig erklärt, das ist richtig. Äh, aber andererseits sagten sie in den Schäfgesetzen auch, dass bitte die Gesetze, die nach 1933 äh, in Kraft waren, ich habe hier mitgebracht, die Gesetze, Verordnungen und Anweisungen der Militärregierung Deutschland. Und da gibt es das, äh, die Verordnung Nummer 3, Gesetz Nummer 1. Da bitte ich dich mal den kolorierten Teil, den ich ein bisschen angestrichen habe schon, also ja, Artikel 1, die folgenden nationalsozialistischen Grundgesetze, die seit dem 30. Januar 1933 eingeführt wurden, sowie sämtliche Ergänzungs- und Ausführungsgesetze, Vorschriften und Bestimmungen, verlieren hiermit ihre Wirksamkeit innerhalb des besetzten Gebietes. Also Gesetz zum Schutz der nationalen Symbole, der Neubildung von Parteien, zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat und so weiter. Also das, ja, muss man es alles vorlesen, aber es geht hauptsächlich um diese was ich eben sagte, ne? ja. Nationalhymne, ja. es geht um den, äh, die Fahne äh, des, des Nazi-Regimes. Und jetzt blätter mal eins weiter und du siehst, auf der Rückseite habe ich dann das nächste angestrichen. Okay. Äh, Artikel 3.6. Deutsches Reich, das nach dem 30. Januar 1933 in Kraft trat und in Kraft bleibt, ist zur Auszulegung und In Kraft bleibt. Ja. Da muss man dann die Betonung drauf legen. Genau. Ja? Und dann kommt dieser sogenannte Auslegungsbefehl, dass das also jetzt nach demokratischen Maßstäben jetzt nur noch ausgelegt werden soll. Also die Gesetze, die Hitler gemacht hat, bleiben in Kraft. Und deshalb wird ja Frau Merkel auch zu Recht im Ausland durchaus auf äh, Printmedien in Hitleruniform ja. dargestellt. Ja. Und sie macht, führt tatsächlich rein schon von der Gesetzeslage das Dritte Reich weiter. Und deshalb zahlen wir auch Steuern ja. nach Hitlergesetzen. Ja. 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 Das muss man auch mal wissen, ist vielleicht mal für all diejenigen, die sich damit noch nie befasst haben, 
äh, vielleicht mal ganz Wir hatten ja gerade eine Sendung Steuerrecht ungültig und da gibt es ein Buch drüber, ja. wo das auch sehr das schön ist mit dargelegt wird. Da geht es also speziell um die Abgabenordnung, worauf sich ja unsere Finanzbeamten immer Schwer ja, aber es ist eben so auch weiter, hergeleitet, ja. wie das entstanden ist, auch eben, ja. dass auch Hitler im Grunde, der hatte ja ein Ermächtigungsgesetz, also es wurde ja, er wurde ja sozusagen, äh, in dem einfach äh, einige Leute von der kommunistischen Partei einfach dann nicht da waren und dann wurde gewählt. Dadurch mhm. ist er sozusagen, ist das Ermächtigungsgesetz dann zustande gekommen. Das heißt, ja. da könnte man auch ja. schon fragen, das ist eigentlich auch nicht gültig, weil es unrechtmäßig zustande genau. gekommen ist. Das heißt, auch diese Gesetze dürften eigentlich nicht Gültigkeit haben. Das heißt, wir haben eine ganze Menge Gesetze, die formal juristisch äh, in die Tonne zu treten wären. Ja. Aber es wird das nicht geheilt. Warum äh, heilt man das nicht? Kann man nicht sagen, als, als äh, man als kann Regierung. das natürlich äh, völlig, äh, auf völlig neue Füße stellen und der kleinste Aufwand wäre, und äh, deswegen möchte ich hier da mal eine Bresche für schlagen und äh, vor allen Dingen auch zu einer Volksbewegung mal aufrufen. Und zwar hat sich jemand, äh, also der Ingo Laufs, mit dem ich äh, zusammen einen und anderen ehrenwerten Herrn einen Verein gegründet habe, der Verein, um den Verein geht das nicht dabei, dem ist irgendwann die Idee gekommen, wir brauchen eine Verfassung vom Volk. Mhm. Das heißt, ausgehend vom Artikel 146 Grundgesetz, da steht ja drin, dieses Grundgesetz bleibt so lange in Kraft, bis das deutsche Volk sich in freier Selbstbestimmung eine neue, eine neue Verfassung gibt. Ja. Und jetzt ist es soweit. Wir haben gesetzestechnisch hier eigentlich ja, eine konstitutionelle Staatskrise. Ja. Der Zeitpunkt ist jetzt da. Und wenn wir jetzt nicht den Hintern hochkriegen, ja, dann äh, müssen wir uns nicht wundern. Das ist aber die Frage, wer organisiert ist. Es ist ja immer auch eine Sache, dass es gesammelt werden muss, wer ja. jetzt da alles und dass im Grunde die Verfassung geschrieben werden muss. Wir haben ja auch Versuche gemacht mit Aufbruch Gold, Rot, Schwarz, dass wir schon mal äh, gucken, was ist der kleinste gemeinsame ja. Nenner, was wollen die Leute eigentlich. Die wollen ja eigentlich alle ähnliche Sachen. Sie wollen in Frieden und Freiheit und Gesundheit leben ja. und das... Ähm, dass man sich einigt, was, ist, was wollen die Menschen eigentlich wirklich? Also, dass man das schreibt. Wo kann man sich denn da jetzt dran Also, hinwenden? wir haben äh, online im Internet eine Homepage eingerichtet. Äh, das ist www.verfassung-vom-volk.org. Mhm. Und ähm, damit wollen wir eine Volksbewegung in Gang setzen. Und wir wollen äh, eigentlich einen Wahlzettel entwerfen, über dem im nächsten Jahr statt einer Bundestagswahl als Volksabstimmung abgestimmt werden soll. Was auf diesem Abstimmungszettel draufsteht, das, äh, dazu müssen wir jetzt die Bürger dazu auffordern, alle sollen mit daran arbeiten, äh, was soll auf diesem Abstimmungszettel draufstehen. Äh, sind, wenn wir zum Beispiel jetzt der Auffassung sind, ja nicht nur Multikulti, sondern auch das äh, Modell Demokratie ist mittlerweile jetzt äh, ad acta, dann können wir darüber abstimmen, ja, wie soll denn Deutschland in Zukunft regiert werden? Wollen wir einen König wählen? Wollen wir es ähnlich wie in Russland machen, einen Präsident und ein Parlament? Wie soll es denn aussehen? Hm. Oder stimmen wir darüber ab, unsere neue Verfassung soll aussehen wie das Grundgesetz. Artikel 1 bis 20 ist ja ganz brauchbar. Mhm. Dann schreiben wir aber in den Artikel 20 als neue Version noch rein. Ja, und in Zukunft über alle grundlegenden Entscheidungen soll eine Volksabstimmung oder ja. eine Volksbefragung stattfinden. Und grundlegende Entscheidungen sind wie zum Beispiel die Finanzhoheit unseres Landes. Ja. Dann, äh, wo werden die Bundeswehrsoldaten eingesetzt? Sollen die ins Ausland gehen? Ja. Sollen sie hier bleiben? Also über alles müsste das über Volk alle, abstimmen, wie das ja. in der Schweiz ja weitgehend In der Schweiz der Fall zum Beispiel läuft. Ne? Ja. Und ähm, so haben wir dann gedacht. Und dann auch eben halt diese äh, Regierungsbildung, ob wir das äh, Prozedere, das Verfahren auch neu schreiben in die Verfassung. Mhm. Und äh, wir sind völlig frei, äh, was wir in diese Verfassung reinschreiben. Wir können auch alle deutschen Verfassungen, die aus der Paulskirche, die von 1871, alle Verfassungen können wir nebeneinander hinlegen auf den Tisch und sagen, wir holen uns aus allem das Beste raus, mhm. auch aus dem Grundgesetz, und dann machen wir daraus eine völlig neue Verfassung. Ja. Und ähm, ob das juristisch geht, viele Leute sagen, das geht doch nach dem Grundgesetz nicht. Die Juristen haben doch gesagt, das müssen im, kann nur so und so laufen. Ähm, das würde ich sagen, ist nicht unbedingt jetzt noch zwingend so der Fall, weil, also ich habe im, natürlich im, im Kommentar zu dem Grundgesetz, habe ich natürlich in der juristischen Bibliothek mal ein bisschen gestöbert. Und äh, es gibt zwei große Kommentare, die sagen, der Artikel 146 sagt, 
ausdrücklich, ja wörtlich, ja. die freie Entscheidung des deutschen Volkes. Ja. Auch der, wie die ursprüngliche Fassung, also vor 1990, man hat ja 1990 schon mal darüber diskutiert, ob dieser Text geändert werden soll. Ja. Man hat es dann aber eigentlich weitestgehend so gelassen. Und äh, in dem Kommentar von Mauns Dürich, äh, Band 7, äh, wird hier geschrieben, das ist ein Kommentator Herdegen, wie die ursprüngliche Fassung schweigt auch der novellierte Text des Artikel 146 Grundgesetz über den Weg hin zu einer freien Entscheidung des deutschen Volkes über eine neue Verfassung. Denkbar sind hier eine Volksabstimmung, die Entscheidung des gesetzgebenden Körperschaften und die Einsetzung einer verfassungsgebenden Versammlung sowie eine Kombination dieser Formen. So, die Entscheidung der gesetzgebenden Körperschaft ist ad acta. Das, äh, wir haben keine ja. gesetzgebende Körperschaft mehr, weil, weil recht, auch, was wir eben weiter. gesagt haben. Ja. So, und äh, Einsetzung einer verfassungsgebenden Versammlung, tja, hm, wie soll ihr sehen, ich persönlich ehrlich gesagt und wie gesagt, wir mit unserem Verein Verfassung vom Volk, wir votieren eindeutig für eine Volksabstimmung. Ja, das wäre toll, aber muss eben äh, entsprechend auch verbreitet werden. Ja. Ähm, es gibt in Österreich zum Beispiel äh, Staatenbund Österreich jetzt, das heißt, da ist eine ähnliche Bewegung, die mhm. fragen sich auch, was sind die Rechtsgrundlagen. Das heißt, wir haben Rechtsbankrott bei uns, das kann man sehen ja. und das kann jeder sehen, jeder merkt es irgendwie und es muss etwas getan werden und unsere Abgeordneten oder Regierenden werden es nicht ändern, weil die natürlich an ihren... Ja, die kleben an ihren Stühlen, ja. das genau. ist ganz klar. Und äh, ob man äh, den Artikel 79 Grundgesetz überhaupt noch so in der Form, der hat ja auch in dem Absatz 5 so eine gewisse e Ewigkeitsklausel noch so für ähm, ja, fest halten soll, weiß ich nicht, denn das Grundgesetz wurde ja von unserer lieben Bundesregierung schon früher, ich sage jetzt mal, auch eigentlich äh, ja, in die Tonne getreten. Denn man hat ja diesen Artikel 23, wo ja früher vor 1990 stand da ja drin, die Bundesländer aufgezählt, dieses Grundgesetz ja. gilt in folgenden Bundesländern. Und also dann hieß es Bayern, ja. Baden-Württemberg ja. und Niedersachsen und wie sie alle ja. hießen. Der, ja. der räumliche Geltungsbereich. Ja. Der Dieser Artikel 23 wurde dann am 31.08.1990 aufgehoben. Und wenn ein Artikel aufgehoben wurde, dann ist er weg für alle Zeiten. Dann kann man ihn nicht wieder ändern, ja. dann kann man ihn nicht neu einführen und so weiter. Und siehe da, hier in der Historie des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, diese Historien von den Gesetzen übrigens verschwinden immer mehr aus den Gesetzestexten und aus den Gesetzesbüchern. Und dann kannst du eine Seite hochblättern, da siehst du, ich habe es angemalt, dass zwei Jahre später der Artikel 23 hm. neu eingeführt worden ist. Ich glaube, zweite Seite ist es unten. Guck mal hin. Ach so, der ja, Präambel einmal, 31, 98, und dann 23. Ja, ich weiß es ja. Ne, ich 92. Also 92 ja. hat man den Artikel 23 neu gefasst und wieder eingeführt. Das geht gar nicht. Okay. Wenn ein Gesetz einmal den, der, der räumliche Geltungsbereich weg ist, es gibt eine Bundesverfassungsgerichtserscheidung, auf das haben die vielen äh, 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 Reichsbürger, äh, herausgefunden, das stimmt, ich habe selber nachgeprüft und nachgelesen, das Bundesverwaltungsgericht hat es gesagt, ein Gesetz ohne räumlichen Geltungsbereich geht gar nicht. Jeder muss zu jedem Zeitpunkt nachvollziehen können, ja. wo eine Gesetzesnorm gilt. Sonst könnte man sagen, gilt es ja. auch auf Mallorca. Ja, und, eben. Ja, und da würden zu Recht die Mallorquiner sagen, hier, ja. Ne? Ja. also ähm, haut nicht hin. Ne? Also von daher ist also eigentlich auch schon das Grundgesetz von unserer lieben Bundesregierung mit Füßen getreten worden, ohne Ende. So, ja, das ist noch eine zweite Kommentierung. Ja, ich glaube, wir brauchen das jetzt brauchen nicht die nicht, ganzen aber, Details. Ähm aber wie gesagt, Verfassung vom Volk, sollte jeder mal reinschauen. Ja. Das soll eine Volksbewegung werden. Es geht nicht so sehr um den Verein. Der Verein ist nur das Sparschwein. Da soll nur das Geld äh, ordnungsgemäß verwaltet werden, das muss ja irgendwie um mal für werden, ja. äh, äh, die Bewegung mal einen Raum am, zu mieten zu können für eine Arbeitssitzung oder ja. sonst irgendwas. Oder eventuell auch das Geld zu haben für Abstimmungszettel zu drucken. Ja, es wäre ja auch mal eine so Nationalversammlung ist. sozusagen dann schön, wo wirklich dann äh, entschieden wird, wie geht es weiter. Und mhm. zwar aus dem Volk heraus, wie gesagt, ja. die da oben werden es nicht tun, also Nein. müssen wir es tun. Die werden gar nicht Das machen. ist jetzt äh, eine Möglichkeit, äh, sich da, seid ihr auf dem Ansturm eingerichtet? Hält die Seite das aus? Ja, <lacht> bis jetzt eigentlich noch nicht. Wir suchen natürlich auch viele Leute, die uns bei der Organisation des Ganzen helfen. Ähm, unsere äh, Homepage hat schon etliche Klicks und ähm, wir gehen auch davon aus, dass hoffentlich noch mehr äh, Besucher der Homepage kommen. 
Und ähm, wie gesagt, dass auch endlich mal viele Leute sagen, es kann so nicht weitergehen. Und vor allen Dingen noch mal so eine Bundestagswahl, noch mal so eine Farce. Ähm, ich möchte bitte daran erinnern, hier in Deutschland leben sehr viele Ausländer, die hier arbeiten. Ähm, und die sind nicht nur ähm, ja, Migranten aus Afrika, mhm. Analphabeten oder so. Ich weiß von ähm, einem äh, Amerikaner, der also auf einem Vortragsabend von Peter Frühwald mit mir da gesessen hat und äh, er sagte immer, warum machen die Deutschen nichts? Hm. Warum macht ihr nichts? Also es warten ganz viele er sagt, darauf. Es warten ja. ganz viele darauf, dass ja. die Deutschen sich bewegen und äh, endlich auch mal dieses Joch der ewigen Besatzung hier mal äh, versuchen loszuwerden. Und ähm, ja, warum machen die Deutschen nichts? Es gibt ja einen Spruch, glaube ich, der, der sagt, die Deutschen sind ein sehr gutmütiges Volk, die lassen sehr viel Napoleon mit sich machen, aber wenn es dann irgendwann, irgendwann ist eben das Fass Maßvoll. überlaufen und dann... Äh dann wird es übel. Dann wird's übel. Ja, ich glaube, das wollen wir ja eigentlich nicht. Wir sehen ja eigentlich überall, dass es nicht äh, kaum noch auszuhalten ist. Ich kriege das ja. von ganz vielen äh, Zuschauern von Bewusst TV, dass sie sagen, sie können es eigentlich kaum noch ertragen, Fernsehen zu ja. gucken oder Zeitung zu lesen. Ja. Die Auflagen gehen ja auch deutlich zurück. Das heißt, und mhm. GEZ äh, sind 4,9 Millionen, die das nicht mehr zahlen. Das heißt, da ist überall, glaube ich, schon. Ja, das ist ja schon der, der pa das Paradebeispiel. Ja. Also 2013 war die, die Bundestagswahl. Äh, schon ungültig und hm. vorher 2012 kam dieses äh, Urteil des Bundesverfassungsgerichts ja. und, man macht so weiter, und, und am 01.01.2013 ist ja dieser neue Rundfunkgebührenbeitragssatzung in Kraft getreten. Ja. Die, man, die hat man ja vorher noch gemacht. Also das Ding ist schon auf jeden Fall rechtlich Ja, aber es werden trotz können Sie gesetzlichen Grundlagen, ja. ich weiß das selber, das können, kommt nichts, dann kommt ja. einfach irgendein Geschwafel, lange ja. Briefe, die aber nichts widerlegen, was man fragt. Und dass man dann sagt, okay, wenn es zu brenzlig wird und die gehen momentan scharf vor gegen Leute, es landen Leute im Gefängnis. Ganz heftig, das ja. heißt auch jetzt Vorsicht, nicht einfach ein Fass aufmachen, wenn man da nicht sicher ist und lieber dann sagen, okay, ich zahle aber unter Vorbehalt. Ne? Ja. Dann ist zumindest, ja. äh, sind die unter auch Vorbehalt aufgeklärt darüber. Und, unter, und, und eindeutig unter Zwang. Auch immer sagen, ich zahle nur unter Androhung von ja. Zwang. Auch die ganzen Leute, die... Äh, äh, vorgeladen werden und äh, an, Zwang angedroht kriegen zur Abgabe der eigenstaatlichen Versicherung. Das ja. ist auch. Ja. Nur immer unter Gewaltandrohung, das ist eindeutig und das Strafgesetzbuch hat dafür eindeutige Formulierung. Mhm. Ich habe den Eindruck, im Moment ist das ja mit den Reichsbürgern, weil dieser eine Vorfall war mit dem Polizisten, der angeblich erschossen ist. Mhm. Ich weiß es nicht, weil ich kann mir das immer schwer vorstellen, so ein SEK, der hat ja, Mann, der hat ja ganz viele mit Kampf, Schutz. Der kommt mit Kampf, Kampf an, an, ja, was da wirklich passiert ist. Und dann normalerweise sagt man immer mutmaßlicher Täter, aber da ist es jetzt ganz klar, ist der Reichsbürger. Das scheint so eine Schublade zu sein, die jetzt gefüllt wird, damit alles Böse jetzt da reinkommt und dass mhm. man jeden, der jetzt diese Sachen fragt, in diese Ecke stecken kann. Aber ich glaube, das zeigt, wie sehr da es brodelt. Ja. Also die, so eine Schublade wird ja nur aufgemacht, wenn wirklich da Bedarf ist, ist mein Eindruck. Das ja, heißt, ja. die wissen, da sind immer mehr Menschen, die wachen auf, die müssen wir jetzt noch irgendwie versuchen, mhm. äh, irgendwie... Ich hatte da übrigens, ähm, und das kann ich nur weiterempfehlen, man sollte sich wirklich diese äh, Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 1953, was? Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es mit habe, kopieren. Da steht wirklich in den Leitsätzen unter Leitziffer Nummer 2, äh, in Deutschland gibt es keine Beamten mehr. Mhm. Steht da schwarz auf weiß drin. Und äh, wenn man diese ähm, Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu Hause liegen hat, dann denke ich, man kann dann den SIK-Beamten äh, oder wenn die, jemand vor der Türe steht und sagt, kennen Sie diese Entscheidung? Ähm, ich glaube, dann gucken schon sehr viele ganz groß. Okay. Das heißt also, man hat, weil man ja wusste, dass die Bundesrepublik eigentlich kein Staat ist, sondern es gibt immer noch nach der Besetzung des Deutschen Reiches und nach der Kapitulation der Wehrmacht ja. dass immer noch das Rechtssubjekt, des Deutschen Reiches. Man hat aber dann vereinbart, und das Bundesverfassungsgericht hat dann auch irgendwann mal das reingeschrieben, dass die BRD rechtssubjekts identisch ist mit dem Deutschen Reich. Ja. Das heißt also, man hat vereinbart, die BRD hat man, hat man Staatseigenschaften zugefügt oder ja. vereinbart. Das hat auch einen praktischen Hintergrund. Man wollte, dass jemand die Schulden des Deutschen Reiches weiter bezahlt ja. und die, Ver die Verpflichtungen weiter bitte erfüllt. Das war, glaube ich, der einzige Hintergrund, dass man das so gemacht hat. 
Also ich glaube, wir sehen da, ich meine, wir könnten ja. wahrscheinlich noch sehr vieles anführen, aber wir mhm. sehen, dass wir wirklich in einer Situation sind, wo wir uns selber helfen müssen, indem ja. wir uns zusammentun und eben ja. diese, ja, uns zusammentun, um eine Verfassung auf die Wege zu leiten. Also nochmal, deine Seite oder eure Seite heißt? Die Seite ist www.verfassung-vom-volk.org. Okay. Und ähm, es ist auch so, dass... Ähm, ja, du hast ich möchte auch äh, ehrlich gesagt noch mal äh, darauf zu sprechen kommen, für die Leute, die ja alle meinen hier, wir haben doch eine Verfassung. Äh, zum Beispiel die von 1871. Da kann ich nur vorwarnen, äh, zu sagen, diese Verfassung wollen wir wieder haben, denn diese Verfassung hat ja auch einen räumlichen Geltungsbereich. Mhm. Und da gehörten ja noch die Ostgebete dazu. Und ähm, wie auf, ich sage jetzt mal, Duplizität der Ereignisse. Putin hatte oder Russland hat mit Japan darüber verhandelt, über die Rückgabe von irgendwelchen japanischen Inseln. Ja. Und im Zuge dieser Verhandlungen kam es dann auch in einer Pressekonferenz, die Putin gab, zu einer scherzhaften Frage eines Journalisten, ob er denn auch Kaliningrad jetzt noch zurückgeben wollte und über Ostpreußen verhandeln. Daraufhin hat also Putin gesagt, äh, wenn jemand gewillt sein sollte, die Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges zu hinterfragen, lassen Sie uns darüber reden. Aber dann werden wir nicht über Kaliningrad reden dürfen, sondern auch über den östlichen Teil der Bundesrepublik Deutschland, über die Stadt Lemberg, ehemals Teil Polen und so weiter. Auf der Liste würden auch Ungarn und Rumänien stehen. Wenn also jemand diese Büchse der Pandora öffnen ja. möchte... Das ist die Frage, ne? Das ist die das große Frage. Also große über Kaliningrad Folgen. zu reden, ja. heißt über, auch über äh, Polen und äh, Weißrussland, Belarus zu reden. Und äh, dann kann es also wirklich ähm, Kreise ziehen, die dann, sage ich mal, nicht mehr... Wo nicht alle mit einverstanden sind. Ich meine, Gorbatschow hat Kohl ja, glaube ich, schon mal ja. angeboten, dass die äh, Ostgebiete sozusagen zurückgegeben ja. werden. Kohl hat das abgelehnt, ja. vielleicht aus gutem Grund. Äh, wie gesagt, das ist ein Fass, äh, das, das ist, ist ziemlich ein, groß, das, das wollen wir gar nicht aufmachen. Das, äh, da möchte ich auch vorwarnen. Ja. Also, also lieber, dass wir sagen, wir tun ja. uns jetzt zusammen, wir wollen eine eigene Verfassung und wir gestalten die selber. Ja. Äh, es wird uns nicht gegeben, wir müssen uns selber darum kümmern. Würde ich sagen, ja. ja vielen Dank, Petra Kaiser und man kann sich auf der Seite eben weiter schlau machen und ja. dann auch vielleicht da äh, koordinieren. Ich hoffe, ihr schafft das. Und ich Wir hoffen, dass ganz viele äh, Bürger da mitmachen. Es soll, wie gesagt, eine Volksbewegung sein und nicht ja. äh, eine private kleine Initiative und vor allen Dingen nicht nur wieder ein Verein, der irgendwie Gelder haben will. Nein, nein, der, 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 der Verein ist wirklich nur das Sparschwein für die Volksbewegung und für die Volksabstimmung. Mehr okay. nicht. Da sollen nur die Gelder drin gesammelt werden damit eine Volksabstimmung organisiert und die Zettel gedruckt werden können und damit man Räume anbieten kann, wo gearbeitet werden kann auf diese Volksabstimmung hin. Ja, ich wünsche viel Erfolg. Ich hoffe, dass sich viele jetzt melden. Und, und vielleicht ich, und es gibt ja andere Wahlhelfer Bewegen. sich auch noch melden ja. und sagen, jawohl, das ist so gelaufen, das kann ich auch begründen. Vor allen Dingen Bundestagswahl, dass da wirklich Wahlbetrug gelaufen ist ja. und äh, dass die Wahlhelfer, äh, ja, vielleicht finden Sie noch welche, die auch gesagt haben, ja, ich musste auch diesen Zettel unterschreiben. Mhm. Äh, ja, die können sich auch an euch wenden, ja? Ja, natürlich. Okay, klar. ja, vielen Dank, äh, Petra Kaiser. Alles vielen klar. Dank.